வணக்கம் எஸ்ஆர்டி ஸ்டடி சர்க்கிள் குரூப் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது டிஎன்பிசி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் குரூப் ஒன் குரூப் டூ பேங்க் எக்ஸாம் ஆல் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்காக உருவாக்கப்பட்ட பிரத்யேகமான யூடியூப் சேனல் இது தமிழ்ல எல்லாம் எப்படி படிக்கிறீங்க நல்லா படிக்கிறீங்களா யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் சமீப காலத்துல கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ விட்டுட்டு மீதி கொஸ்டினை பார்த்தோம் அப்படின்னாலையும் மீதி கொஸ்டின்ஸும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடா தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம டிஎன்பிசி எக்ஸாம்லையும் இப்போ நமக்கு சிலபஸ் ஃபுல்லா மாத்திருக்காங்க அது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த சிலபஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சம்பந்தமான யூனிட் பாருங்க யூனிட் டூ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த யூனிட் இருக்கு பாருங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான யூனிட் இதுல இதுல பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரி பாலிடிக் ஜியாகிரபி எக்கனாமிக்ஸ் சயின்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆகுது ஸோ இந்த யூனிட்டை நீங்க படிச்சீங்கன்னாவே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ்ல ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு ஸோ ஹிஸ்ட்ரி சம்பந்தமான கேள்விகள் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ்லயும் கேட்கலாம் பிளஸ் பாருங்க தனியா ஹிஸ்ட்ரியும் கொடுத்துருப்பாங்க ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க பிளஸ் இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் அதுவும் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில தான் வரும் நம்ம கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ்ல இப்போ மகாத்மா காந்தியினுடைய நூத்தி ஐம்பதாவது பிறந்த நாள் கொண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருஷம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஹிஸ்ட்ரியில அல்லது இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்ல மகாத்மா காந்தி சம்பந்தமான கேள்விகள் ஏதாவது கேட்பாங்க கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ்ல நீங்க இருக்கிறது படிச்சீங்க அப்படின்னா மற்ற யூனிட்டும் கவர் ஆகும் உதாரணத்துக்கு நம்ம இந்தியன் எக்கனாமிக் இந்தியன் பாலிட்டி இந்தியன் அதெல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம் அது கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ்ல நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா இந்தியன் பாலிட்டில அது சம்பந்தமான கேள்விகள் ஏதாவது ஒன்னு கேட்பாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் எக்கனாமியில கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் உதாரணத்துக்கு நிதி ஆயுக் அது சம்பந்தமான கேள்வி கேட்பாங்க நிதி ஆயுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது ஃபைவ் இயர் பிளான் இருந்தது ஸோ ஃபைவ் இயர் பிளான் பத்தி கேட்கறது கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அதனுடைய தொடர்பு படுத்தி கேள்விகள் நிறைய கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ்ல நம்ம என்ன முக்கியமா பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த லைன் பாருங்க வெல்ஃபேர் ஓரியன்டட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் அண்ட் தேர் யூட்டிலிட்டி ஸோ இது ரிலேட்டடா இந்த கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ்லயே இது ரிலேட்டடான கேள்விகள் நிறைய கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய நலத்திட்டங்கள் அறிவிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க அதனால் அந்த சம்மந்தமான கேள்விகள் நம்ம நிறைய படிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த யூனிட் நைன் பாருங்க அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான யூனிட் டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு ஸோ இது ரிலேட்டடான கேள்விகள் மற்ற யூனிட்டில் கேள்வி கேட்பாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்க வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் ஃபார் வேரியஸ் செக்ஷன் ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நிறைய வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் அறிமுகப்படுத்திட்டே இருக்கிறாங்க பொதுமக்கள் நலனுக்காக ஸோ அதை நம்ம நிறைய சம்பந்தமான கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை நம்ம நிறைய பார்க்கணும் அந்த வகையில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அந்த வகையில் இந்த வாரம் நடந்த முக்கியமான நிகழ்வுகளை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு பன்னெண்டு முக்கியமான நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இந்த சேனல் புதுசா இருக்கிறவங்க கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கிறோம் வாங்க போலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் உங்களுக்கு தொகுத்து வழங்கியவர் திருமதி எஸ் நித்யா எம்எஸ்சி பிஎட் எஸ்ஆர்டி ஸ்டடி சர்க்கிள் குரூப்புக்காக உடான் விமான சேவை உடான் விமான சேவை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது என்ன அப்படின்னா உயிர்காக்கும் அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்களை எடுத்து செல்றதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு விமானம் தான் இது உயிர்காக்கும் உடான் விமான சேவை இது முக்கியமான கேள்வி என்ன மாதிரியான கேட்பாங்க அப்படின்னா உயிர்காக்கும் உடான் சேவை எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத்தியாவசிய மருத்துவ பொருட்கள் எடுத்து செல்றதுக்கு அல்லது அத்தியாவசிய மருந்து மருத்துவ பொருட்கள் எடுத்து செல்ல இந்திய விமானப்படை மற்றும் விஸ்தாரா ஆகியவற்றால் இணைந்து செயல்படுத்தப்படும் திட்டம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் உயிர்காக்கும் உடான் திட்டம் லைஃப் லைன் உதான் இங்கிலீஷில் படிச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்படின்னு பார்க்க தேவையில்ல இந்த வீடியோ வந்து தமிழ் மீடியம் இருக்கிறவங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் இருக்கிறவங்க இங்கிலீஷ்லையும் கொடுத்துருக்குறவங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் தமிழில் கேட்டிங்கன்னாவே இங்கிலீஷில் இருக்கிறதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம தாய்மொழி தமிழாக இருக்கிறவங்க தாய்மொழி தமிழில் படிச்சுக்கோங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சிருப்பீங்க சின்ன வயசுலேருந்து ஆனால் தாய்மொழி தமிழில் படிச்சுருந்தா படிக்கும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த விஷயம் என்னன்றது புரியும் அதனால் தமிழில் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நல்லா கேட்டுக்கோங்க இங்கிலீஷில் நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் ரெண்டாவது வேர்ல்டு புக் அண்டு காப்பிரைட் டே ஏப்ரல் இருபத்தி மூணாம் தேதி ஒவ்வொரு வருஷமும் கொண்டாடுறாங்க அது வந்து யுனெஸ்கோ தான் அறிவிக்குது என்னன்னா ஓல்டு புக் அண்
எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் த்ரூ ரீடிங் குழந்தைங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு உண்டான ரீடிங் ஸ்கில்ல அதிகரிக்கிறது அதான் என்னுடைய தீம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சிட்டி கோலாலம்பூர் சிட்டியினுடைய மலேசியா அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா சிட்டி தட் ரீட்ஸ் இஸ் ஏ சிட்டி தட் கேர்ஸ் அக்சஸ் டு புக்ஸ் த்ரூ அவுட் த சிட்டி எல்லாரையுமே புக் படிக்க வைக்கிறதுக்கான தான் இந்த நோக்கம் இந்தியாவிலையும் இந்த உலக புத்தகம் மற்றும் காப்புரிமை தினத்தை கொண்டாடி இருக்கிறாங்க இந்திய தொழில் வர்த்தக கூட்டமைப்பும் தேசிய புத்தக அறக்கட்டளை என்பிடி நேஷனல் புக் ட்ரஸ்ட் இது ரெண்டும் இணைஞ்சு தான் இதை செஞ்சுருக்காங்க அந்த வகையில் ஒரு புக் சீரீஸ் ஒன்று வெளியிட போகிறாங்க கரோனா ஸ்டடீஸ் சீரீஸ் ஒன்று வெளியிட போகிறாங்க அதில் ஒரு சப் சீரீஸாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சைக்கோ சோசியல் இம்பேக்ட் ஆஃப் கொரோனா பேண்டமிக் அண்ட் தி வே டு கோப் அப்படின்னு சொல்லி இ புக்காக ஒன்று கொடுக்க போகிறாங்க அது இ ஃபார்மேட் எடிஷன் எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மேட்டில் தான் வரப்போகுது அடுத்தது சூப்பர் நோவா பற்றிய ஆய்வு செஞ்சுருக்கிறாங்க சூப்பர் நோவா மத்திய அரசனுடைய அறிவியல் தொழில்நுட்ப துறையின் கீழ் இருக்கக்கூடிய தன்னாட்சி பட்ட நிறுவனம் ஆரியப்பட்டா விண்வெளி அறிவியல் ஆய்வு நிறுவனம் அது நைனிடாலில் இருக்குது அது என்னென்னா எஸ்என் ரெண்டாயிரத்தி பத்து கேடி அப்படின்ற சூப்பர் நோவாவை பற்றி ஆய்வு செஞ்சுருக்கிறாங்க இது இங்கிலீஷில் படித்தவங்க ரொம்ப முக்கியமான லைன் ஏன்னா இது தமிழாக்கம் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு டிப்பிக்கலாக இருக்கும் டுவெல்த் புக்கில் சூப்பர் நோவா பற்றி இருக்குது அது நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஒரு முறை பிசிக்ஸ் புக்கில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சூப்பர் லூமினஸ் சூப்பர் நோவா ஸ்டாண்ட்ஸ் அவுட் வித் தி அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நிக்கல் எஜெக்டட் இந்த லைன் மனப்பாடு பண்ணிக்கோங்க நம்ம இங்கிலீஷ் தெரியலனா பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நிக்கல் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டியூரிங் எக்ஸ்ப்ளோஷன் விச் இஸ் மச் மோர் தேன் சீன் இன் கேஸ் ஆஃப் நார்மல் கோர் கொலாப்ஸ் சூப்பர் நோவா இந்த லைன் இப்போ நான் படித்த லைனில் முக்கியமான லைனு நிக்கல் மாஸ் இது ரெண்டுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொஸ்டின் வந்தால் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இங்கே ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லைனை பாருங்கள் சூப்பர் நோவா ஆர் கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜெட்டிக் எக்ஸ்ப்ளோஷன் வேர் த கோர் ஆஃப் மாசிவ் ஸ்டார்ஸ் நிறைய ஸ்டார்ஸ் சேர்ந்தாங்க ஒரு சூப்பர் நோவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அது சம்மந்தமானது முழுமையாக படிச்சுக்கோங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அடுத்தது டேகோ அப்னா தேஷ் டேகோ அப்படின்ற ஒரு திட்டம் இருக்குது இந்திய சுற்றுலா அமைச்சகத்தால் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா இந்தியாவை அனைத்து வசதிகளையும் கொண்ட அனைவருக்குமான பயணிடமாக மாற்றுவது தான் இந்த திட்டத்தினுடைய நோக்கம் இங்கிலீஷில் இருக்கு பாருங்கள் மேக்கிங் இந்தியா அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் டிராவல் டெஸ்டினேஷன் ஃபார் ஆல் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நகரங்களில் அந்த நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்களையும் சொல்கிறது தான் இந்த வெப்பு தொடர் இது வந்து வெப் தொடர் ஒரு வலைத்தள தொடர் வரிசை அது சம்மந்தமாக அந்த முக்கியமான நகரங்கள்லாம் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இதில் அதாவது இந்தியாவின் பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது ஊக்குவிப்பதுனா இதனுடைய நோக்கம் இது கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தேகோ அப்னா தேஷ் எந் கீழ் கண்டவற்றில் யாருடன் தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இந்தியாவினுடைய பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்காகவும் ஊக்குவிக்கிறதுக்காகவும் தான் அறியப்படாத இந்தியாவில் அதிகமாக அறியப்படாத இடங்கள் அல்லது பிரபலமான இடங்கள் அதிகம் வெளியே தெரியாத இடங்கள் சிறப்பு அம்சம் எளிதில் அணுகக்கூடிய சுற்றுலா போன்ற தலைப்புகள் வலைதள தொடர்களை அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க நிறைய வலைதள தொடர் விட்டுருக்காங்க உதாரணத்துக்கு லக்னோ காசி வடகிழக்கு மாநிலங்கள் இதை பற்றிலாம் விட்டுருக்காங்க நம்மளும் அதில் இருக்கிற முக்கியமான ஊருங்களெல்லாம் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இதில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்போம் ஏன்னா பிளேஸில் ஒரு கொஸ்டின் உண்டு இது உதாரணத்துக்கு தாஜ்மஹால் எங்கே இருக்குது ஆக்ரா அது ஈஸியான கொஸ்டின் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது மாதிரி கொஞ்சம் டிப்பிக்கலான கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஏன்னா இந்த வெப் வலை தொடரில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஏதாவது ஒன்று கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இப்போ இந்த தொடரில் பார்த்தீங்கன்னா மாற்றுத்திறனாளிகள் கூட இந்தியாவினுடைய பல்வேறு இடங்களுக்கு எப்படி பயணம் செய்யலாம் அப்படின்றத பற்றியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாரணாசியிலிருந்து கங்கை நதியில் படகு சவாரி செய்கிறதுலேருந்து மலைகளை ரசிக்கிறதுலேருந்து குல்மார்க்கினுடைய பனி சர்வீர்களில் பிராணி பயணம் செய்கிறது அதே மாதிரி அமிர்தசரஸ் உள்ள ஹர்மந்தி சாஹிப் கோயிலுக்கு போகிறது இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹர்மந்தி சாஹிப் கோயில் உள்ள இடம் பொற்கோயில் உள்ள இடம் அமிர்தசரஸ் அதே மாதிரி தர்மசலாவில் உள்ள தலாய்லாம மடம் தலாய்லாம மடம் எங்குள்ளது தர்மசலா ஜெய்சால்மர் கோட்டை எங்கே இருக்குது கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரிஷிகேஷ் கேரளாவினுடைய உப்பளிங்கள் கர்நாடகாவினுடைய தேசிய பூங்காக்கள் கர்நாடகாவில் தேசிய பூங்காக்கள் நிறைய இருக்குது அதனால் அது பார்த்துக்கோங்க அந்த ஆறுகளில் பயணம் செய்கிறது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பாருங்க ஒரு முறை இங்கிலீஷில் கூட பார்க்கலாம் ஆன்சியன் சிட்டி ஆஃப் வாரணாசி ஸ்னோ ஸ்லோப்ஸ் ஆஃப் குல்மார்க்கு ஹர்மந்தர் சாஹிப் டெம்பிள் கோல்டன் டெம்பிள் ஹமிதசரசு தலாய்லாமா மொனாட்ரி இன் தர்மசலா ஜெய்சால்மர் போர்ட்டு ரிஷிகேஷ் பேக் வாட்டர் ஆஃப் கேரளா நேஷனல் பார்க்
என்ன அப்படின்னா அந்த வீடியோவில் என்ன அவர் பேசியிருக்காருன்னா சுயசார்போடும் தன்னிறைவோடும் இருப்பது தான் கொரோனாவினுடைய பெருந்தொட்டிலிருந்து நம்ம கற்றுக்கொண்ட மிகப்பெரிய பாடம்னு சொல்லி பேசியிருக்காரு விஷயத்தையும் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு அது என்னென்னா இரண்டு அடி தூரம் அதாவது வந்து டோ கச் டோரி டோ கச் டோரி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் அவர் சொல்லியிருக்காரு அதாவது இரண்டு அடி தூரத்தை கிராமப்புறத்தினுடைய மந்திரமாக யூஸ் பண்ணி கடைபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ரெண்டு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வச்சுருக்காரு இதுதான் முக்கியம் இதுக்காக தான் இது சொன்னோம் இ கிராம ஸ்வராஜ்ய செயலி அப்படின்ற ஒன்றும் ஸ்வாமித்வா அப்படின்ற திட்டத்தையும் இவர் அறிமுகப்படுத்தி வச்சிருக்கிறாரு இந்த ரெண்டு திட்டமும் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் அதாவது கிராம பஞ்சாயத்து வளர்ச்சி திட்டங்களை தயாரிக்கிறதுக்கும் அமல்படுத்தவும் இ கிராம மின்னணு சுயராட்சியா உதவுகிறது ஸோ நிகழ் நேர கண்காணிப்பிலும் பொறுப்பு கூறுகளும் இந்த தலையும் உறுதி செய்கிறது கிராம பஞ்சாயத்துல டிஜிட்டல் மயமாக்கிறதுக்கு பயன்படக்கூடிய வலைதளம் என்னன்னு சொல்லி கேட்கலாம் இ கிராம மின்னணு சுயராஜ்யா இ கிராம மின்னணு சுயராஜ்யா அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்காரு இ கிராம் ஸ்வராஜா ஹெல்ப் ப்ரிப்பேர் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் கிராம் பஞ்சாயத் டெவலப்மெண்ட் பிளான்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான லைனு இது பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு தான் இதை அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஸ்வமித்வா திட்டம் அப்படின்னு ஒன்று ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காரு அது என்ன அப்படின்னா ஆறு மாநிலங்களில் பரிசோதனையை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க ஆளில்லாத விமானங்கள் மூலியமாக சமீபத்திய கணக்கெடுப்பு முறைகளையும் கிராமப்புற குடியிருப்பு நிலங்களையும் ஆவணப்படுத்த உதவுறதுக்கு இந்த திட்டம் பயன்படுது வரைமுறைப்படுத்தப்பட்ட திட்டமிடுதல் வருவாய் வசூல் மற்றும் கிராம பகுதியில் உள்ள சொத்துரிமைகள் பற்றிய தெளிவை வழங்குவதற்கும் இந்த திட்டம் பயன்படுது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஸ்வாமித்வா ஸ்கீம் பைலட் ஸ்கீம்ல வருது இது ரூரல் இன்ஹாபிட்டட் லேண்ட் யூசிங் ட்ரோன் அண்ட் லேட்டஸ்ட் சர்வே மெத்தட்ஸ் இதை வச்சு உரிமையாளர்கள் என்ன பண்ணலாம் நிதி நிறுவனங்களை கடன் வாங்கலாம் உடமை பத்திரங்கள் மூலமா சொத்து தொடர்பான பிரச்சனைகளையும் தீர்வு காணலாம் இது இல்லாம ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு வலைதளம் இருக்குது என்னன்னா இனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு ஜெம் அப்படின்னு ஒரு வலைதளம் இருக்குது இந்த டிஜிட்டல் தளங்களை பயன்படுத்தி கிராமப்புற தயாரிப்புகளுக்கு நல்ல விலை கொடுப்பதற்காக பெரிய சந்தைகளை அடையுமாறு அவர் வலியுறுத்தினார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஈனமும் ஜெம்மும் லார்ஜர் மார்க்கெட் ஃபார் பெட்டர் ப்ரைஸ் ஃபார் வில்லேஜ் ப்ரொடியூஸ் வில்லேஜ் ப்ராடக்டை விற்பனை செய்யறதுக்காக இருக்கக்கூடிய இணையதல் என்னன்னு சொல்லி இனாம் அண்டு ஜெம் இன்னும் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா தன்னாட்சி என்பது கிராமங்களின் தன்னாட்சி அடிப்படையிலானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாரு இப்படி சொன்னவர் மகாத்மா காந்தி இந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு அப்படி சொன்னது யாருன்னு சொல்லி கேட்பாங்க மகாத்மா காந்தி அதை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நினைவு கூறியிருக்கிறாரு மகாத்மா காந்திஸ் கான்செப்ஷன் ஆஃப் சுவராஜ் ஆஸ் பீயிங் பேஸ்ட் ஆன் கிராம் சுவராஜ் அப்படின்னு சொல்லி மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி இன்னொரு திட்டம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஆயுஷ்மான் பாரத் யோஜனா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திட்டம் ஏற்கனவே இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா எமர்ஜென்ட் ஆஸ் ஏ பிக் ரிலீஃப் ஃபார் தி போர் ஆஃப் த வில்லேஜ் இந்த வில்லேஜில் இருக்கக்கூடிய ஏழை பொதுமக்களுக்காக பயன்படக்கூடிய திட்டம் இந்த திட்டம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா கெட் த பெஸ்ட் ஹெல்த் கேர் அதுதான் இந்த திட்டம் பெஸ்ட் ஹெல்த் கேர் திட்டம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நேஷனல் பஞ்சாயத்து ராஜ் டே எப்போ கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா எவ்ரி இயர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏப்ரல் அதுதான் கொண்டாடுறாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் நேஷனல் பஞ்சாயத்து ராஜ் டே கொண்டாடுறாங்க நேஷனல் பஞ்சாயத்து ராஜ் டே ஏன் இந்த எழுபத்தி நாலாம் தேதி தேர்ந்தெடுத்தாங்க அப்படின்னா அரசியலமைப்பு சட்டம் எழுபத்தி மூணாவது அமெண்ட்மெண்ட் பிரகாரம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது வருஷம் கான்ஸ்டியூஷனல் அந்தஸ்து கொடுத்தாங்க அதாவது டிசென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் பவர் டு தி கிராஸ் ரூட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனலைசேஷன் ஆஃப் பஞ்சாயத்து ராஜ் அது கொடுத்தாங்க அது நடைமுறைக்கு வந்த நாள் இருபத்தி நாலு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு அதாவது குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஒப்புதல் கொடுத்தனால தான் இந்த இருபத்தி நாலு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த அமெண்ட்மெண்ட் என்ன அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னா எழுபத்தி மூணாவது அமெண்ட்மெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது வருஷம் நடைமுறைக்கு வந்த நாள் இருபத்தி நாலு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ஸோ அந்த நாளை தான் நேஷனல் பஞ்சாயத்து ராஜ் டே அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்க அமெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் எழுபத்தி மூணு வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நடைமுறைக்கு வந்த நாள் ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது சித்ரா மேக்னா அப்படின்ற ஒரு ஆரண்ய பிடித்திடும் கிட்டு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க யார் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னா சித் ஸ்ரீ சித்திர திருநாள் அப்படின்ற நிறுவனம் ஒன்று அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறையின் கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் தான் இது இந்த கிட்டுவனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஆரண்யாவை தனியாக பிரித்திருக்கிறது தான் இந்த கிட்டுவனுடைய முக்கியமான நோக்கமே இந்த சித்திர மேக்னட் அப்படின்ற கிட்டுவனுடைய நோக்கம் ஆரண்யாவை பிரித்தெடுக்கிறது தான் இந்த கோவிட் நைன்டீனுடைய நோய் வைரஸ்க்கான காரணம் சார்ஸ் கோவிட் டூ வைரஸ் தான் இது வந்து ஆரண்ய வைரஸ் அது
அதாவது என்ன அப்படின்னா இ லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்குது நேஷனல் ரெப்போசிட்டரி ஆஃப் ஓபன் எஜுகேஷன் ரிசோர்ஸ் என்ஆர் ஓஇஆர் அவங்க தான் அதை இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க இ லைப்ரரின்னு சொல்லி பேர் இ கோர்ஸ் இதில் படிக்கலாம் ஆன்லைன் ஈவெண்ட்ஸில் நம்ம படிக்கலாம் டீச்சர்ஸும் இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அதுதான் இதனுடைய முக்கியமான நோக்கம் இ லைப்ரரி இ கோர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஸ்வயம் அப்படின்ற ஒரு இணைய வழி கற்கும் ஒரு இணையதளம் உலகளாவிய கல்வியின் மூன்று முக்கிய கொள்கைகளான பண்பாடு விதாச்சாரம் தரம் ரொம்ப முக்கியமான லைன் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க பண் பண்பாடு விகிதாச்சாரம் தரம் இவற்றை நோக்கமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டதான் இந்த ஸ்வயம் அப்படின்ற இணையதளம் இந்திய அரசால் தொடங்கப்பட்டது ஸ்வயமுடைய விரிவாக்கம் பாருங்கள் ஸ்டடி வெப் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங் ஃபார் யங் ஆஸ்பிரன்ஸ் மைண்ட்ஸ் விரிவாக்கமே சூப்பராக இருக்குது நல்ல ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க வேறு வழியே கிடையாது இது வந்து யார் உருவாக்கணும் அப்படின்னா பெங்களூருடைய இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஏழு இந்திய தொழில்நுட்ப கழகங்கள் இது ரொம்ப முக்கிய இந்திய தொழில்நுட்ப கழகங்கள் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்பாங்க பம்பாய் டெல்லி கான்பூர் கேரக்பூர் மெட்ராஸ் கவுஹாத்தி மற்றும் ரூர்கி இதுதான் வந்து ஏழு இந்திய தொழில்நுட்ப கழகங்கள் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களாம் சேர்ந்து தான் உருவாக்கியிருக்கிறாங்க மேம்பட்ட கற்றல் குறித்த தேசிய திட்டம் இது ஐஐடிகளிடமிருந்து கற்க ஆர்வம் உள்ள எவருக்கும் தரமான கல்வியை வழங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ஸோ ஸ்வயம் திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டதுன்னு கேட்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணாவது வருஷம் மேம்பட்ட கற்றல் குறித்த தேசிய திட்டம் ஐஐடிகளிடமிருந்து கற்க ஆர்வம் உள்ள எவருக்கும் தரமான கல்வியை வழங்க அடுத்தது கிஷான் ரத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு கிஷான் ரத் அப்படின்ற ஒரு ஆப்பை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள் ஆயில் சீட்ஸ் ஸ்பைஸ் ஃபைபர் ஃப்ளோ கிராப்ஸ் ஃப்ளவர்ஸு பூம்பு இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் எல்லாமே எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக தான் கிஷான் ரத் அப்படின்ற அந்த ஆப்பை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க அடுத்தது கபூர்தலா பெட்டி இந்திய ரயில்வே பெட்டி தயாரிக்கும் இடம் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கபூர்தலா அதுக்காக தான் இதை கொடுத்துருக்குறோம் இதில் வேறு ஒன்றும் முக்கியமான விஷயம் கிடையாது கீழ்கண்ட எந்த இடத்தில் இந்திய ரயில் பெட்டி தயாரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது கபூர்தலா இந்த கோவிட் நைன்டீன் தொற்று தடுக்கிறதுக்காக புறவுதா ஒளி வந்து மருத்துவமனையில் தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இது முக்கியமான கேள்வி சென்சிட்டிவ் டு யூவிசி லைட்டு இந்த கொரோனா வைரஸ் சென்சிட்டிவ் டு யூவிசி லைட்டு இரநூறுலேருந்து முந்நூறு எண்ணம் அலைநீளம் கொண்ட புறவுதா ஒளி வந்து பாக்டீரியா வைரஸ் போன்ற நுண்ணுயிரிகளை செயலை கச்சரம் கொண்டதாகும் இது என்னென்னா காற்றுல இருக்கக்கூடிய திடப்பொருளுடைய கிருமிகளை கூட அளிக்கும் மருத்துவமனையில் மாசு ஏற்பட்டால் இல்லை கோவிட் நைன்டீனால் பாதிக்கப்பட்டவங்கள பட்டவங்களோடைய பெட்டை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு அந்த இடத்த தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு நிறைய நேரம் ஆகுது அப்போ புறவுதா கருவி மூலிமா நம்ம ஈஸியாக அந்த மாசுகளை அகற்றலாம் பாக்டீரியா தொற்று நோய் ஆகியவற்றை அழ மாசு நீக்கிறதுக்கு இந்த புறவுதா ஒளி பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு எண்ணம் அப்படிதான் வந்து உச்சபட்ச செறிவு கொண்ட புறவுதா ஒளி கதிர்வீச்சு இது ஞாபகம் வச்சோம் இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு அந்த உச்சபட்ச செறிவு எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்பாங்க இது இந்த புறவுதா ஒளி கதிர்வீச்சு செல்களை அழித்து மேலும் உருவாகாமல் தடுக்குது அதுதான் இதனுடைய முக்கியமான விஷயம் இது வந்து ரசாயனம் தெளிக்கிறது கிடையாது ரசாயனம் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு இயற்பியல் நடைமுறை அதனால் இது வந்து துரிதமாகவும் நுண்ணுயிரிகளை செயலுக்கு வைக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது பாருங்கள் கம்ப்ளீட் நைன்டி நைன் எபோ நைன்டி நைன் பர்சன்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் முப்பது நிமிஷத்தில் ரூமை நோய் தொற்று இல்லாமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு இது பயன்படுது அடுத்தது பிரதமருடைய ஜன்தன் யோதனா அப்படின்னு ஒரு திட்டம் இருக்கும் இருக்குது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி நா பதினாலாவது வருஷம் நேஷனல் மிஷன் ஃபார் ஃபைனான்சியல் இன்க்ளூஷன் இது ரொம்ப முக்கியம் ஃபைனான்சியல் இன்க்ளூஷன்றது ரொம்ப முக்கியம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு பிரதமர் ஜன்தன் திட்டம் நிதி சேர்க்கைக்கான ஒரு திட்டமாக தொடங்கப்பட்டது இந்த நிதி சேர்க்கை அதாவது ஃபைனான்சியல் இன்க்ளூஷன் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லைனு இதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும் வேறு வழி இல்லை நீங்கள் பார்த்து தான் ஆகணும் ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை காதில் ஹெட்ஃபோன் மாட்டிட்டு கேளுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு சொல்லுங்கள் குரூப் எக்ஸாம் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து காலேஜில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு குரூப் எக்ஸாம் படிக்கிறதுக்கு அவங்கள ஊக்குவிங்க குரூப் எக்ஸாம் மூலிமா அரசு வேலை கிடைச்சவங்க இந்த வீடியோ கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா மற்ற மாணவர்களை ஊக்குவிங்க அரசு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அது நமக்கு அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய நம்ம காலத்தால் செய்த உதவியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அரசு வேலை பெறுவதே நமது லட்சியம் அதை அடைந்தே திரு